Si os digo la verdad, no me acuerdo cuándo fue la última vez que corrí con las camionetas de la NASCAR en Oval. Pero aquí estamos en Phoenix, volviendo a su terreno original porque hace no mucho corrí en road con ellas en Watkins Glen. Pero hoy volvemos a dar vueltas en círculos. Promete ser un sprint bastante interesante. Consigue tus juegos de PC y consola en G2A.com y ahorra en tus próximas compras usando el código H360. Bueno, pues estamos en parrilla, coche número 10, salgo séptimo, así que bastante bien la quali. Es un split con un nivel bastante decente, yo tengo 3200 y pico de AR, y soy el número 10, por tanto el soft andará por ese número, por 3000 y pico, que para ser camionetas creo que está... Más que bien, y bueno, pues calma en la curva 1, como dice arriba Thomas, a ver si es verdad Y nos lo tomamos con cierta calma porque las camionetas suelen ser, no digo como la Mazda acá, pero bueno Suele haber bastantes problemas y por eso yo no corro desde hace mucho tiempo aquí, desde hace fácilmente un año No porque no me guste lo que es el coche los circuitos, sino porque suelen ser demasiado alocadas, demasiadas amarillas, demasiados accidentes Pero bueno, vamos a probar suerte, ojalá veamos un, un sprint bonito Claro está, el hecho de que sean solo 30 vueltas, que sean realmente 15 minutos de carrera si no hay amarillas Pues hace que la gente vaya un poco más a fuego, vamos a ver qué ocurre Vaya pasada me ha metido este tío, madre mía ¡La madre que me parió! ¡Qué susto! ¡Qué susto, por Dios! Habrá tocado el muro ese tío y se ha quedado ahí un poco clavado. ¡Joder! Bueno, pues no hay amarillas. En un circuito así es un milagro, creo yo. Me parece a mí que soy lentísimo, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Me veo más lento! <risa> Stay high, there's a car on the low side. Still there, hold your line. Keep high, clear inside. A ver si puedo encontrar un poco de confianza, porque hasta ahora vamos. Estoy vivo, pero poco más. Y bueno, el coche es bastante suelto, ¿eh? A la salida de, de la curva 4, sobre todo. No es nada sencillo en esa parte. Me parece que algún trompo veremos ahí. Me da la sensación. Y por detrás llega el número 1, que no ha hecho quali. Que me va a quitar las pegatinas. O el vinilo, en este caso. ¡Oh, oh, oh, oh! oh! Amarilla, 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 amarilla. Bueno, pues nada. Seis vueltas han pasado. Imagino que habrá sido el típico toquecillo a la entrada de curva. Y ahí el coche se te pone de lado. Bueno, pues... Supongo que la gente va a entrar a cambiar ruedas Pero no lo sé, lo veremos en breve Bueno, ahora se va a abrir, ahí está el pit lane Imagino, repito, que van a entrar todos, digo yo No sé, yo en camionetas no tengo ni idea de cómo va esto Así que si todos entran, yo entro Si nadie entra, eh, pues eso Pero si van a entrar, ¿no? Digo yo Correcto De atrás no ha entrado. Gente por detrás que no está entrando. Pues vale. 
Vale, a ver No te pases, por Dios Vale Igual más de uno cambia solo dos ruedas También es posible Mucho ha tardado esto en, en levantarse ¿eh? Madre mía Uno se ha pasado de delante, pero bastante además ¡Ánimo! ¡Ánimo! Eh, ¿A este hombre le he pasado? No sé si estaba delante de mí, no tengo ni idea Bueno, aquí estoy No, qué fallo. Casi lo hago y ahora pierdo dos puestos, joder, qué rabia. Still there, hold your line. Quieto ahí, todo en orden, todo en orden. Pero por Dios, ¿cómo me pasan todos tan fácil? ¡Qué facilidad para perder puestos! Eso debería ser un logro. Mm, bandera amarilla Vale, el número uno está segundo Algo ha pasado por detrás y bueno, ya veis que me está costando un montón Yo creo que es problema de la salida de la curva 2, creo Ellos salen mucho más rápido, mucho más pegados al exterior Y yo no, no me atrevo, igual Bueno, en fin Han sido bonitas estas vueltas, pero eso Las amarillas desgraciadamente esperadas Y ahora a ver qué pasa con la entrada o no entrada en boxes Pit road, road abierto Mucha distancia ahí entre los primeros A ver qué pasa Parece que no, ¿eh? Entra uno, amaga O entra, amaga, o entra, amaga, o entra Ahora para adentro Vámonos para adentro Vámonos para adentro Y ya está, que sea lo que tenga que ser que sea lo que tenga que ser, voy a cambiar todas las ruedas, aunque más de uno imagino que cambiará solo las de la derecha. Y si es el caso de alguno de los de atrás, seguramente pierda algún puesto más. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada, señores! Mira, qué rápido salen, ¿eh? Me parece a mí que salgo último o casi, ¿eh? Venga, venga. Ah, bueno, no tan último Mira, yo creo que eso no me ha costado ningún puesto Como mucho uno Como mucho el del tipo este que tengo delante Me parece a mí Así que he tenido mucha suerte con esa cagada Muchísima suerte El número uno habrá entrado, por cierto Que va, ahí sigue, segundo <ríe> Zug Life Pues estaré decimos segundo, decimos tercero Aprox bueno, aquí tenemos a unos cuantos delante que también han cambiado ruedas Igual alguno solo ha cambiado dos Y los que están primeros llevan las ruedas más viejas En especial el número uno, que no ha cambiado en toda la prueba Y está segunda hora, así que cuidado, cuidado Porque puede haber un tapón muy interesante ahí Se me antoja complicado que esto acabe bien para mí Pero de momento al menos me lo estoy pasando bien A pesar de estar sufriendo a nivel de ritmo y a nivel de adelantamientos, no, no estoy cómodo, desde luego, pero bueno. Get ready, going green. The pipe 
Kauri Beam. Green flag, green flag. Inside. Still there. Hold your line. Stay high. Still there. Tira, 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 tira. Bien, librado. Librado. Vale. Esto me ha salido tremendamente bien. Tremendamente bien. Pues mira, desgraciadamente el tema de las amarillas lo veíamos venir. Y eso que al principio hemos ido muy bien, pero... Llega una y llegan todas, por lo que veo. Estoy sexto. ¡Yu! <risa> vale, estoy sexto. De nuevo por fuera. Y ahora sí que sí, nadie va a entrar. Al menos los que hemos entrado ya. A ver si entra alguno de estos. Ay, Dios. Cuidado. Tengo mucha curiosidad. Pues ahora yo seré de los primeros con ruedas más nuevas, ¿eh? Poco sabrá delante con ruedas más nuevas. A ver, no va a entrar ni Dios. Ah, por supuesto que no. No, ¿en serio? ¡Amago! Bueno, pues nada, estamos sextos. Bueno, allá vamos. Estoy séptimo, por cierto, no sexto. Ahí marca octavo porque me ha pasado el de fuera en el último paso por meta, pero estoy séptimo o en la cuarta fila en el interior. Para que nos entendamos todos. Ojalá veamos todo en verde y hasta el final, pero va a ser complicado. A ver qué pasa. Porque aquí hay una... Variedad de ruedas que da miedo Da mucho miedo Get ready, going green The pipe carries in Green flag, green flag Outside Still there. Clear outside. Outside. Still there. Clear. Este que tengo delante es el número uno, el que no ha cambiado ruedas y fijaos cómo va. Pasada.
White flag, one more left to go. Nah, no puedo, no puedo, es impresionante. Y ojo por detrás, eh, cuidado. ¡Buf! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué bonita es la NASCAR cuando es en verde, joder! ¡Qué bonita es cuando es en verde! Vaya primeras vueltas de, de último relanzamiento. Quinto, eh, joder. Mucho mejor de lo que, digamos, me merecía a nivel de ritmo, pero bueno. He acertado con la estrategia, lo he hecho bien, he evitado líos. Así que, bueno, pues en ese aspecto, merecido. Vamos a ver un par de repeticiones. Vamos a ver la salida desde arriba. Yo estaba ahí, el cuarto de la fila de la izquierda. Y nada, en la salida no ha pasado absolutamente nada a nivel de accidentes. Todo muy limpio, hasta la vuelta 6, de hecho, hemos ido así. Es una parrilla bastante corta la que hay en esta categoría. Y bueno, casi que mejor, porque aquí 30 coches daría miedo. Ojalá, eh, pero bueno. Ya tenemos 30 en la clase A, así que suficiente. Y la verdad es que este Fénix viejo me encanta. El nuevo me parece un poco más soso, pero el viejo, va, es genial. Ahí estaba yo. Empezando a sufrir porque veía que todo el mundo que llegaba por detrás me adelantaba fácil. Hasta que ha llegado la vuelta 6 y justo delante de nosotros ha pasado esto. A ver si es el típico toquecillo de entrada curva. Tiene toda la pinta, ¿eh? Ahí va, toda la pinta. Ahí está, ahí está. Qué típico es esto. Pero bueno, al menos no ha habido accidente. Quieto ahí, no te muevas. ¡Uy ese! ¡Uy ese! ¡Qué aventurero! Llegamos al relanzamiento después de la primera amarilla. Ahí estoy yo por fuera ahora. Y este momento ha estado muy bien. Ahí estamos, arrancando. Y aquí he intentado pasar por fuera al coche azul. Después por dentro. Y cuando creía que lo tenía... Me lo han devuelto. Vamos a verlo aquí. Ahí estaba, saliendo bien. Aquí rápidamente al interior... Rozando su parte trasera Aquí me he ido muy abierto Casi le doy, él imagino que tendrá tres pantallas Porque ha controlado muy bien la distancia, fijaos Bueno, bueno, ahí no cabía ni... Vamos, ni una bici cabía ahí en medio Ni una bici Y nada, aquí yo estaba bastante confiado en que podía hacerlo Pero se ha visto que por fuera Si lo haces bien, eres bastante más rápido Aquí, en la salida de esta curva Fijaos, cómo me han pasado los dos me han arrasado Aquí intentando aguantar al 14 ahora ¡Dios! ¡Qué cerca! <ríe> ¡Qué cerquita de nuevo! Vamos a ver la siguiente amarilla porque ha salido Este ha sido el protagonista Razumov Llega a la recta Y a ver... ¡Uy, uy, uy! ¡Sal, sal del muro! ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Y aquí... ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Venga! ¡Venga! Eso es la definición de llevárselo puesto. Y en el siguiente relanzamiento, en las primeras posiciones... Yo estoy ahí atrás, se me ha visto un poco la camioneta. Aquí algo ha pasado en la curva 3 y 4. Se coche contra el muro. Ahí va el 15, golpea. Y el 19, que se va muy abierto. Yo paso por fuera y... ¡Oh! Eso ha dolido. Eso ha dolido Y ahora llegamos ya al último relanzamiento Estaba séptimo, al final he acabado quinto Y es que me he aprovechado del lío que ha habido por aquí en las primeras curvas Pero hemos tenido un 3 wide en la salida ahora mismo Vamos a verlo El coche 14 ha salido muy lento El 6 empujando Yo haciendo el 3 wide pero he tenido miedo después y he frenado antes de tiempo Pero me ha salido bien porque ha pasado algo por aquí ahora Ahí está el 6 y el 14. Se han tocado un poquito y yo me he aprovechado. Aunque después he ganado un puesto más. Aquí estaba sexto. Y he ganado una posición más para acabar quinto. En las últimas vueltas. Después ya no he podido con el número 1. Que iba perdiendo puestos, pero su ritmo era increíble. Y aquí, fijaos cómo hemos llegado. Yo por fuera. Que veía que viendo lo que hacían los demás era lo mejor. Y sí. Aquí me ha salido bien, le ha aguantado el exterior Qué tomas más bonitas, por Dios Y posición ganada Y ya no me he movido Bueno, aquí el 20 me, me quería aguantar Aquí me he ido muy largo a posta, pero no tanto No quería irme tanto, tan largo Quería mantener una trazada exterior, pero hasta me ha asustado Pero bueno, el 20 ha mantenido la suya Y aquí sí que sí 
posición ganada al 100% Y hasta el final Lo cierto es que, lo dicho, me encanta la NASCAR de cualquier categoría Lo que más me está gustando desde luego es el tema de la NASCAR Racing Series Con las carreras largas del Gen 6 Pero estas también me gustan mucho, una pena el número de amarillas y es que realmente está bien, ¿no? Que de vez en cuando haya algún caution, que se reagrupe todo, el tema de las paradas a la vez, de entrar o no entrar, son cosas muy, muy buenas de esta competición, pero cuando estás en pista, lo que quieres es ver la bandera verde y es al menos cuando yo mejor me lo paso. No veremos, muchas gracias, hasta luego, adiós.